Это человек, который открыл вообще совершенно новый мир. Когда я спрашивала у деда, деда, почему ты решил заняться майя, он сказал, потому что до меня этим никто не занимал. Он постоянно сталкивался с трудностями и проблемами. Ему просто перекрыли выезды, чтобы его имя нигде не появлялось. Когда он сказал мне, что никогда не был в зоне майя, я сказала ему, доктор, я даю вам клятву, я вас приглашаю в Мексику. Человек сидел с затворником в своем Ленинграде, в маленькой квартирке, в каком-то затхлом кабинете в кунсткамере десятилетия. А тут оказалось, он для кого-то Элвис. У него были невероятные глаза. Приходил, разлагал мне скульптуру. Иногда, если он сильно уже напивался, он падал головой. Он был интроверт, с ним мог говорить только тот, кому он доверял. Работа Кнорозова по дешифровке письменности Майя выходит в 1952 году. Это одна из самых важных цивилизаций мирового уровня. Тут э, даже обычные люди его, его знают. И совершенно неправильно, что этого выдающегося человека помнят и чтут только в Мексике. Привет, друзья! Мы в Мериде, одном из самых больших и красивых городов на полуострове Юкатан в Мексике. Это здесь сейчас готовят туристическую ярмарку какую-то, народу нагнали, все перекрыли, президенты ждут, неважно. Вот это здание музея Май. Наверное, одно из самых, если не самый удивительный из мировых цивилизаций, которое оставило после себя одну из самых главных загадок в мировой культуре, загадку своего древнего письма. Вот так вот это письмо выглядело. И кодексы, написанные этим письмом, были опубликованы еще в XIX веке, вернее, уже в XIX веке. Известно, что там речь идет про астрологию, про э, религию, про календарь. Но что было написано, ученые понять не могли. Не было у них ключа к разгадке этого языка. А это памятник человеку, который в середине 20 века, причем совершенно в одиночку, этот ключ нашел и тайну письма Майя разгадал. Это сейчас один из самых известных и самых уважаемых ученых в Мексике. А теперь причина, по которой мы сегодня сюда приехали. Это русский ученый. Величие его интеллекта позволило ему сделать это открытие и подарить его человечеству. Ему удалось разгадать культуру цивилизации майя. Столько людей пытались найти ключ к дешифровке, но не смогли. Он действительно смог это сделать в 1952 году, причем в довольно молодом возрасте. Он обладал очень четкой и ясной логикой. Осмелюсь сказать, что он общемировое явление. Здесь, в Мексике, он сразу тоже стал знаменитым, сразу перевели его работы, перевели на испанский. Там, где культура майя, тут, тут на юге Мексики, тут даже обычные люди его, его знают. В России его имя. Мало кому известно. Его зовут Юрий Валентинович Кнорозов. Это один из величайших советских ученых, совершивший удивительный прорыв в науке. Он разгадал тайну древней цивилизации Майя, находясь в Ленинграде, в сталинском Ленинграде, когда закручиваются послевоенные репрессии, когда начинается борьба с космополитизмом, то есть со всем западным. Разгадал, будучи невыездным. Он вообще не был в Мексике. Он не мог общаться с иностранными учеными, которые занимались этой проблемой. Он сидит в малюсенькой комнате Пенале, сначала в музее этнографии, потом в кунсткамере, окруженный пыльными фолиантами, рукописями, журналами, прокуренный, мрачный, не всегда трезвый, великий ученый. 
Даже сейчас, когда открыты границы, когда в интернете можно прочитать про работу любых ученых на любую тему, стоя над этой имперской черной водой, на этом ледяном ветру, кажется, последнее, о чем ты будешь думать, это о тайнах ушедшей американской цивилизации. Даже не знаю, что я люблю больше – технологические конференции Яндекса, на которых они представляют новые сервисы, или же сами эти сервисы, которыми я лично пользуюсь почти каждый день. Вы, наверное, помните фильм прошлого года, в котором я брал интервью у Тиграна Худовердяна, управляющего директора Яндекса. Тогда мы обсуждали появление доставки и работу лавки, подписку «Плюс» и новости Алисы. Прошел целый год, и на YouTube уже вышел новый фильм. В центре внимания, как всегда, люди, которые не только рассказали, но и показали, что же такое Яндекс в 2021 году. Главные новинки и изменения — новое поколение умных колонок и обновленная Алиса, которая теперь умеет говорить шепотом и управлять умным домом без интернета. А ведущей в этот раз стала моя коллега Ирина Шихман, и ей даже удалось задать острые вопросы. Например, почему выросли цены на такси? И есть ли политическая позиция у руководства Яндекса? То, что ребята в собственном фильме не избегают слов тем уже заслуживает уважения. И, очевидно, это очень удачный формат конференции о сложных вещах простым языком. Яндекс в этом смысле задал тренд. Короче, обязательно посмотрите. Ссылку оставлю в описании. Цивилизация Майя — это одно из зерен, которое вот, э, космос закинул на Землю. Индейцы Майя сами по себе, откуда они взялись, если возникает вопрос. Америка — это последний континент, который был заселен. И вот э, человечество добрело до Америки через Аляску, через Берингию. Это где-то около 40 тысяч лет до нашей эры. Беринги — это где сейчас Берингов пролив. Они перебрались вот на американский континент и потихонечку двинулись к Солнцу, где теплее. А Майя — это те, та группа, которая осела от этих первых переселенцев. Речь идет о культуре, которая создала свою собственную письменность. Есть очень мало народов, которые разработали свою собственную оригинальную письменность. Всего таких культур в мире пять, и Майя относится к ним. Чем майя отличаются от ацтеков и инков? Майя — это не этническая группа сама по себе. Это конгломерат групп, которые до сих пор живут на полуострове Юкатан, на юго-востоке Мексики. Самой характерной их чертой является язык. Носители языка майя относятся к майянской семье, как мы знаем, в отличие от ацтеков, которые говорят на другом языке юта-ацтекской семьи. Группы инков тоже говорят на другом языке. Это основное отличие. Мы в Чеченыце, это, возможно, самый знаменитый город Майя. Здесь каждый год толпы туристов. А здесь вот этот вот знаменитый храм Кукулькан. Фигура Кукулькана представляет из себя образ оперенного змея. Он относится к позднему этапу развития цивилизации Майя, во время которого активно развивалось паломничество к богу Кукулькану. У них было многобожие, политеизм. Постоянно появлялись все новые и новые божества. Например, Чак — бог дождя. Здесь рядом с главным храмом в Чеченице есть такое поле, похожее на футбольное. Как вы думаете, что это? Это, ну, вот так тут и называют футбольное поле. У Майя была игра, похожая на футбол, конечно, не футбол. Смысл в том, что каучуковый мяч, он весил аж до 5 килограммов, вбрасывали в поле, и две команды должны были по нему пинать либо бедрами, либо плечами. 
ни руки, ни ноги не допускались. И нужно было забросить его в кольцо. То есть, если так обобщать, это нечто среднее между футболом и волейболом. Пок-топок. Скорее, это был ритуал, чем игра, потому что рассказывают, ну, часть ученых считает, что так решались споры. Ну, например, кто возглавит то или иное предприятие, кто будет вождем. Есть, правда, исследователи, которые говорят, что одна из команд, причем не факт, что проигравшая, возможно, выигравшая, приносилась в жертву. Но если экстраполировать это на современные правила футбола, думаю, что многие бы поклонники российской футбольной сборной поддержали бы восстановление такого правила для проигравшей команды. Политический вот этот принцип организации – это города-государства. Вот этот центральный город, который окружен поселениями земледельцев. И вот, собственно, они живут и противостоят другому городу, который точно так же окружен этими поселениями. Примерно как в Древней Греции, условно. Ну, да, 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 да. Можем ли мы говорить, что цивилизация майя была самой развитой из всех живших здесь? Майя достигли очень высокого культурного развития. Некоторые специалисты даже считают, что это одна из самых важных цивилизаций мирового уровня, так как это аутентичная цивилизация. Еще к вопросу о том, насколько развита была цивилизация Майя в период своего расцвета. Вот это здание — это одна из первых в Америке обсерваторий, построена в начале X века, называется «Эль Караколь». Она так называется из-за характерной формы лестницы, которая там внутри ведет с первого этажа на второй. А вот эти вот окна, видно, сохранившиеся через них, изнутри можно было следить за движением небесных тел. Как выглядел календарь мая? Это похоже на наш современный календарь? Месяцы, годы? Или это было что-то другое? Это был калькулятор в своем прямом значении. Этот календарь позволял вычислять рабочие дни, положение солнца на небе. Также календарь решал политические вопросы и социальные. Так что это был калькулятор, это было устройство. Это правда, что календарь мая закончился в 2012 году? Нет, это не так. Как и любая другая система, которая работает за счет комбинаций, календарь позволяет делать постоянные перерасчеты, в ходе которых комбинации сменяют друг друга. Для них очень важен был цикл вот этот 13 там, 0, 0, 0, 0. Но это то же самое, что у нас вот зодиакальные созвездия, только у мая их было 13. И, собственно, вот этот большой период заканчивался в 2012 году. Вот ровно то же самое, что 2000 год был, ну, скажем, по... То есть просто дальше не было календаря? Нет, почему? Дальше все начиналось. Или просто опять. цикл дальше календаря цикл заканчивался. Закончился. А, кто, а кто сделал вывод? что это дата конца света? Журналисты. В X веке наступает, по непонятным причинам, как здесь говорят, коллапс в цивилизации Майя, но просто наступает какой-то грандиозный спад. И до сих пор ученые не могут прийти к единому мнению, что было его причиной. Явно не война, не внешнее воздействие. Скорее всего, это были воздействия природных сил. Предполагается, сейчас предполагается по основной версии, что была серия засух, и из-за того, что в те времена все цивилизации, в том числе и в Европе, критически зависели от погоды, от климата, то когда здесь случалась сильно засушливая череда лет, то цивилизация рисковала просто голодом. Что здесь, скорее всего, в X веке и произошло. Когда у них там все, все плохо, 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 они разбредаются, потом опять начинают включать мозги и формировать новые общества, ну и появляются испанцы, собственно говоря, которые перекрывают вот это естественное развитие общества. И майя уже живут в вот этом подчиненном состоянии, интегрированные в общем в общество, созданные, созданные испанцами. Вот это вот камни, которые остались от строений когда-то стоявших здесь, в Чеченице, строений давно нет, камни так здесь сложили аккуратненько, и они теперь то, что называется, не мы и свидетели. 1517 год, важнейший рубеж в истории Майя и вообще всей Южной Америки, здесь появляются испанцы. 
Они, конечно, очень быстро колонизируют все эти территории. Майя постоянно восстают, пытаются сопротивляться, но понятно, что цивилизационно силы совсем не равны. И дальше не то, что испанцы пытаются всех майя уничтожить, вовсе нет. Они их включают в свою цивилизацию. Конечно, они в целом живут на положении рабов. Большинство из них безграмотны. Их насильно обращают в христианство, понятное дело. И главное, что исчезает – майянская письменность. То есть тот и без того небольшой процент образованного сословия, которое было хранителем этой письменности, которую впоследствии будет расшифровывать Кнорозов, он исчезает. Огненный Хабиас. И там вот написано, где он, этот Хабиас, живет. Вот здесь вот у него змей ядовит. Это он описывал каких-то... То есть это же были рисунки и пояснения к ним. Вот тут вот нарисовано, я так понимаю, что это веточкой написано «Поленка». Мы пытались выяснить, поленка, может, там от полена, может, что-то. То есть не найдешь, почему. Давайте ну. объясню. Значит, да. Кнорозов, ребенок Кнорозов рисует рисунок детский и изображает на нем змею и пишет, что это змея поленка. Да. А да. тут надо объяснить, что одна из главных локаций цивилизации Майя, которую он будет впоследствии исследовать, это Поленки. Да, город. это город Поленки, что значит это чистохол, сразу такое, да, ух, по-испански. Да. да, и сразу вот, вот ух. Тем более, что все равно он был связан со, со, со змеем город. И в общем, действительно совпадения удивительные. Потом там другой, вот это вообще непонятно откуда странное слово «тамказ», которое э, означает «млечный путь». И, собственно, вот э, даже в текстах колониального периода часто упоминается в маяских таких оно. Вот, ну, Кнорзе, откуда пятилетнему там ребенку знать это было? Вот. Ну, ну, и вот так неожиданно он называет, там рисует какого-то голубого слона неожиданно и подписывает, что это вот этот самый «тамказ». Я думаю, что это одна из самых интересных частей человеческого разума. Когда я уже позже узнала об этом рисунке, я сказала, что детство – это судьба. Это было высказывание одного великого мексиканского психоаналитика. Вы верите в судьбу? Я думаю, что если каждый из нас, будь то садовник или физик-ядерщик, проанализирует интересы своего детства и то, что мы можем вспомнить о нем, то мы очень сильно удивимся. У Кнорозова была очень старая душа. У некоторых людей очень старая душа. Я не эзотерик, я не верю ни во что, не исповедую никакую религию, нет. Но мы же осознаем, что есть дети, которые имеют какие-то знания, не свойственные их возрасту, не так ли? Так что в случае с Кнорозовым, я думаю, он был ученым с детства. Я не знаю, что он делал, но у него была такая склонность. Если в конце концов появилось это слово «поленки», и он дошел до того, чтобы расшифровать всю письменность Майя, что тут скажешь? Так и есть. Есть необыкновенные люди, и он необыкновенный человек, которому я отвожу особое место. Кнорозов, он, ну как сказать, родился он на Украине. Его отец, он служил, собственно говоря, вот в железных дорогах. И тогда, накануне еще Первой мировой войны, железные дороги российские, они строили вот эти вот узлы в разных направлениях, и южный особенно имел большое значение. И его туда отправили, ну как бы в командировку с семьей из Петербурга для того, чтобы вот строить вот этот вот узел южных железных дорог там под Харьковом. Когда родился в 22 году Юрий Валентинович, они уже жили достаточно долго здесь, в Южном, уже у них был собственный дом. Семья не считалась зажиточной и состоятельной, но считалась интеллигентной и ну, среднего достатка, как сейчас говорят. А это школа, единственная в поселке Южная школа, построенная в 2014 году, в которой с 1933 ориентировочные даты по 1900, ну скажем так, 1937 учился Юрий Валентинович Кнорозов. Почему в такие даты? Дело в том, что он пошел в школу 
в пятый класс. До этого времени мама его готовила, равно как и всех остальных детей. И он был настолько подготовлен, что мог идти сразу в пятый класс. Проучился он здесь три года, с пятого по седьмой. Когда он учился в этой школе, он увлекся музыкой. Он ходил в небольшой оркестр и играл на скрипке. Да ладно, дед играл на скрипке. Вот. Я пытаюсь найти грамоту, которую деда награждали в качестве... Но почему-то я ее не нахожу. То есть он вот нашла ударника товарищ Кнорозов. Вот. Значит, это, вот, это вот как раз вот грамота именно за то, что вот дед хорошо как-то играл на скрипке. После седьмого класса он поступил в Харькове в медицинское училище, потому что, несмотря на любовь к чтению, он мечтал о медицине. Он попросил братьев, чтобы они подали его документы э, в мединститут. Но так как братьев было трое, каждый из них забыл. И поэтому документы вовремя не подали. И когда братья спохватились, медицинский уже набор был завершен, туда не брали. Поэтому он, они подали его документы в университет на исторический факультет. Ну, может, это была вот эта вот, знаете, ошибка судьбы. Опять какая-то ирония судьбы, когда не надо было в медицинский, а надо было на исторический. История российской моды неразрывно связана с этим местом. В 98-м здесь, на Смоленской площади, открывается первый европейский универмаг «Стокман». Брендовая одежда перестает быть уделом экспатов и, наконец-то, доступна массовому покупателю. Отсюда началась эпоха русского гламура. В десятых Стокман переезжает, но спустя 13 лет вновь открывает двери в легендарном месте, чтобы стать точкой притяжения уже для современных модников. Вместо привычного зонирования на отделы для женщин и мужчин, в новом универмаге коллекции разделены по предложениям. На первом этаже премиальные международные бренды, в том числе новые марки, которые в Стокман можно купить только здесь. Например, Маш и Сандро. На втором – стрит-стайл, деним и спортивные бренды, среди которых и российские дизайнеры I'm Studio, To Be Blossom, Top Top и другие. Ну а на третьем – детский отдел и товары для дома. Кстати, последний пользуется особой любовью среди постоянных клиентов Стокман. Как вы могли заметить, здесь есть самые разные бренды со всего мира, причем на любой кошелек. А к Новому году здесь открылся вот такой рождественский базар в лучших традициях европейского Рождества. Здесь можно найти кучу всего для создания праздничной атмосферы. Украшения, тематическая посуда, текстиль для дома и многое другое от модных дизайнеров из Европы и США. И я не смог удержаться и тоже прикупил парочку подарков для своих любимых коллег. Думаю, они будут довольны. Особенно вот. Вот. Думаю, сюда особенно приятно приходить всей семьей, ведь каждый сможет найти что-то для себя. Добрый день. И моя карта. Обязательно приезжайте в Новый Стокман на Смоленской площади. Лично я собираюсь заглянуть сюда еще разок. Тяжелая была история, потому что, собственно, закончил второй курс. Это июнь был. И... 41-й год. Да, 41 год. И начинается война. Его послали радиокопы, как, поскольку он еще в... до войны... Трудовой войн... фронт. Он еще до войны был признан не военно обязанным. И в войну его послали радиокопы. Но ну, он, собственно, там даже не дошел до места радиокопа. А немцы уже отбомбили все и наступали очень быстро. И он пробирался, собственно, сквозь бомбежки в Харьков где осталась его мама и сестра. Они попали под оккупацию. В общем, Юрий Алексеевич, да, вот что вот, как он сам про себя пишет в автобиографии, что скитался по лесам, добывая пропитание для старухи матери. В оккупации Кнорозов проведет полтора года, и эти полтора года потом ему всю жизнь будут аукаться. Но поговорим еще про это. К тому же война разделила семью. Отец Кнорозов, он был довольно большим начальником, и он в начале войны выехал 
в Москву, а его жена, мать Кнорозова, его старшая сестра, и он сам остались в поселке Южный под Харьковым, куда быстро пришли немцы. И выходить оттуда они смогли только в 1943 году, после очередной битвы за Харьков. Они приехали в Москву, где, разумеется, отец помог Юрию обустроиться. И первое время Кнорозов живет в квартире своего старшего брата. Вот здесь вот в этом доме на Смоленской набережной. Это сейчас элитная недвижимость, вон Белый дом напротив. И тогда тоже хорошие, в общем, хорошие условия, хотя понятно, что коммуналки, все очень скучно, но бывал намного и хуже. А жить отдельно от семьи Кнорзов сможет только уже в конце войны, поступив на ИСТФАК МГУ, когда ему дадут койку в общаге. Вот в этом здании, где сейчас модный московский ресторан, в сорок третьем году располагается ИСТФАК МГУ, куда зачисляют Кнорзова, но он там толком не успел начать учиться, потому что его призвали в армию. Из-за проблем со здоровьем, у него плоскостопие и другое всякое. Он не попадает на фронт, зачислен телефонистом в резерв и заканчивает войну в звании рядового, так и не побывав в действующей армии и не побывав в Германии. Это важная деталь, давайте ее запомним, потому что про то, что Кнорзов, возможно, был в Германии и вывез оттуда какие-то важные документы про цивилизацию майя, мы еще не раз услышим. Эта цивилизация в итоге была уничтожена испанскими конкистадорами? Было прекращено собственное развитие. Да, как цивилизация, собственный путь был прекращен, потому что не может этнос развивать, продолжать свою схему, внутри интегрированный в другое, вот более мощное образование. После заката цивилизации Майя вот это все лежит в руинах. И в 19 веке цивилизацию майя переоткрывают заново двое англичан – Фредерик Козервуд и Джон Стефенс. Они путешествуют здесь по джунглям в 1939-1941 годах, 1800. И это такое путешествие в духе Индиана Джонс. Знаете, там через джунгли прорубаются постоянные риски, постоянные опасности, потому что дикая природа кругом, э, змеи, наверное. Но самая большая проблема – это, конечно, аборигены, с которыми приходится договариваться, просто чтобы выжить. И эти двое открывают сразу несколько майянских городов, в том числе вот этот совершенно фантастический город Ушмаль. Козервуд, как художник, все зарисовывает. И потом эти рисунки попадают в Европу, и там начинается настоящий бум древних цивилизаций, в первую очередь майя. Тогда вот был такой взлет науки, когда все ожидали открытия. Это как после полета в космос у нас. Вот Шампальон дешифровал вот это вот египетские иероглиф. иероглиф. И всем казалось, что вот чуть-чуть, чуть-чуть, и все тайны вот будут раскрыты. И поэтому, естественно, лингвисты, это прежде всего французская школа, они все начали пытаться дешифровать письмо Майя. Почему в Европе в 19 веке такая мода на майя и вообще на древности? Потому что в самом начале 19 века великий французский востоковед Жан-Франсуа Шампальон расшифровал древние египетские иероглифы. Вообще, современные исследователи говорят, что это ему было сделать довольно просто, потому что они были написаны на так называемом розетском камне. Там была одна и та же надпись, сделанная на неизвестном древнеегипетском языке и на хорошо известном древнегреческом. Все, что нужно было сделать Шампальону, это сопоставить одно с другим, и таким образом ключ к разгадке был у него прямо перед глазами. В случае с Майя таких подсказок не было. Но была еще другая важная подсказка в случае с Майя. В середине XIX века случайно находят трактат, который называется «Сообщение о делах в Юкатане». Он принадлежит Перу Диего де Ланда. Это такой яркий и, судя по всему, противоречивый человек. Он был вторым епископом Юкатанов в середине 16 века, вскоре после испанского завоевания. И он был такой, судя по всему, жесткий управленец. Его главный KPI был в том, чтобы распространять христианство. Все, что ему мешало это делать, уничтожалось без всякой жалости. Рассказывают, что он много что позажигал, имеющего отношение к майянской культуре. С другой стороны, он был такой 
подробник, который очень любил составлять отчеты. И, среди прочего, он решил записать известные на тот момент иероглифы, поскольку еще были живы носители этого языка. И он записывает несколько десятков майянских иероглифов, и самое главное, он записывает, что они обозначают. Этот отчет он отправляет в Европу, где он благополучно на несколько столетий затерялся. Дедушка говорил про май, и более того... Ой, он мне помню долго, но ну, одна из таких самых первых сказок, вот он мне как раз рассказывал, как я потом поняла, да, это было именно про Диего де Ланда и историю дешифровки, но это звучало как в сказке, что вот некий епископ записал алфавит у сына некого правителя, но потом, как выяснилось, записал не вполне верно. Когда я спрашивала деда, деда, почему ты решил заняться майя, он сказал, потому что до меня этим никто не занимался. Кроме того, к Нурозову на самом деле было интересно вот что-то сделать такое невероятное, которое подтвердило бы его теоретические выводы. А он же был таким вот как бы теоретиком, системщиком, как сейчас теперь сказали бы. То есть ему интересно было понять, вот как создается и развивается человеческое общество, как человек становится человеком. И Майя, он говорил, это только частная проблема вот в этой глобальной задаче. И вот он, он еще, когда был студентом там, в 1943 году, то вот на кухне у своего приятеля Плунгяна, значит, который тоже с ним учился, значит, они там вот обсуждали, вернее, Юрий Антинович, я так понимаю, вот рассказывал свою теорию организации или самоорганизации общества. Он ее называл теория коллектива. Надежда, кем был ваш дедушка, когда познакомился с Кнорозовым? Ну, он был студентом Эстфака МГУ. Вот. И они познакомились на почве интереса к истории в целом, ну и конкретно действительно к расшифровке. Они ведь были, в общем, бессеребряниками. На что уходила стипендия? На книги, конечно. Книги покупали. Это у дедушки осталось всю дорогу. Есть про него были всякие анекдоты, что он шел за хлебом и покупал. И покупал на эти деньги книгу. Ну, что-то кому-то нужна была книга, он покупал. Ну да, но они хорошие библиотеки собрали. Это издание кодексов Майи. Три на тот момент существующих кодекса Майи. Парижский, Мадридский и Дрезденский. И эта публикация находилась в Берлинской библиотеке. После войны, в числе других трофеев, эту книгу... Заставили в Москву, поскольку Юрий Тинович, как и другие студенты исторического факультета МГУ, был прикомандирован разбирать. Ну вот он решил, что... То есть из Берлина привезли огромные да. Э, да, горы документов. Да, 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 да. И вот он был прикомандирован разбирать эту, так сказать, ну и решил в процессе немножко ее, скажем так, позаимствовать. А его интерес к мае начался вот с этой книги? Ну, знаете, на самом деле, может быть, чуть раньше, но, конечно, в общем, в первую очередь именно с этой книги, поскольку тогда, ну, про Майя в СССР было очень, так сказать, мало что известно. Да. Майя, да. То есть сначала обнаружены были вот эти вот четыре рукописи, три рукописи, точнее говоря. Кодексы Майя. Да, кодексы Майя вот в европейских библиотеках-музеях. Вот. А потом, значит, вдруг до кого-то дошло, что эти знаки похожи на те, которые описаны вот на памятниках в Мексике. И вот тут значит, стало понятно, что это новое письмо. И начались попытки его дешифровать. Но э, системы не было. То есть это вот все было на уровне, как у Конан Дойля, пляшущие человечки. То есть вот детские сопоставления, которые, вот кажется, сейчас чуть-чуть, и всем все станет понятно. А на самом деле это совсем другая история, дешифровка древних систем письма. И вот Кнорозов ввязался сам в эту проблему, как говорил Кнорозов. Вот. И он занялся дешифровкой письма Майя. Потому что ему нравились вот эти вызовы вот известно даже есть это в хронике, где он говорит, что он услышал, что это неразрешимая задача, и подумал, как это неразрешимая. То, что придумано одним человеческим, так сказать, разумом, может быть понятно и другим. Его любимая цитата была из «Пляшей человечков» Конан Дойля. И это, мне кажется, ну, в общем-то, такое очень важное наблюдение и, и очень важный результат его работы. А Это вот статья была, которую, собственно, ему подсунули, как он говорил, Шельхаса такая вот, которая появилась, что вот как бы бились-бились, а письмо Майя раз... не, не, не дешифруется, неразрешимое. И Кнорзов, значит, заявил нет. Я тогда был студентом. Ну, я решил, что надо как-то возразить, тем более, что 
что как так неразрешимая проблема. В 1948 Кнорозов заканчивает МГУ. Разумеется, он хочет оставаться в аспирантуре, продолжать научную карьеру. К этому есть все основания, к этому есть все показания. Более того, у Кнорозова есть научный руководитель, влиятельный, ну, можно сказать, заступник Сергей Толстов. Он возглавляет Институт этнографии Академии наук СССР и хочет помочь Кнорозову поступить в аспирантуру МГУ. Казалось бы, все должно сложиться, но в последний момент отказ потому что Кнорозов был на оккупированной территории. В Советском Союзе это такое клеймо, которое нельзя отмыть ничем и практически никаким заступничеством, потому что ну, считается, что раз ты был на оккупированной территории, то ты чуть ли не сотрудничал с врагом. Ну, вот так товарищ Сталин решил. И в итоге все, что удается Толстову, это устроить Кнорозова в Ленинград, восстанавливаемый после блокады и разрухи музей этнографии. Вот в этот. И здесь Кнорозов в 1949 году начинает работать. И здесь он как раз, в общем-то, и совершает свое самое главное открытие, связанное с письменностью Майя. То есть он, правда, занимается этнографией народов, но, правда, совсем не СССР. Он сюда был зачислен на должность младшего научного сотрудника. В... А нужно представить себе, что это послевоенный Ленинград, да, который нужно перешел понимать, в блокаду. что вот этот мраморный зал, тут ничего такого нет. Все разбито бомбами. Все разбито бомбами. И если я правильно помню из воспоминаний современников, там бомба попала в фондохранилище, и экспонаты были в жутком состоянии. Я даже не представляю себе, там, в каком они были виде. И вот он был занят разборкой этих экспонатов, приведением их в порядок. Он потом вспоминал с юмором, что он вытряхивал пыль из туркменских ковров. И здесь же он жил. Поскольку это императорский музей, то жилье для сотрудников было предусмотрено. Но жил не в здании музея, а там вот служебная была стройка. Стройка во дворе. Вот этот небольшой дом во дворе музея этнографии, где с 1949 до начала 50-х живет Юрий Кнорозов. Внутрь нас музей не пустил, там какие-то работы сейчас идут, но это не так важно, потому что интерьеры в любом случае не сохранились. Там такой узенький коридорчик был, и по сторонам от него маленькие-маленькие такие узенькие комнатки, как купе, представляете? Ну, они назывались пеналы. И у Кнорозова пенал был настолько маленький, что туда, как рассказывают, с трудом влезал стол. И один из его знакомых, когда зашел к нему и посмотрел на все на это, спросил Юрий Валентинович, а вы спите на столе или под столом? Настолько там больше не было места. И вот в таких обстоятельствах этот молодой человек совершает крупнейшее открытие в мировой науке. Кстати, в соседнем пенале жил Лев Гумилев, тоже выдающийся ученый, сын Анны Ахматовой. И рассказывает, что Анна Ахматова встречала и Кнорзова, сюда приезжала, здесь его видела, и даже он вроде к ней тоже ездил в ее фонтанный дом. Рассказывает, что Кнорзов понравился Анне Андреевне, и она ему даже подарила зимнюю шапку. Вот такое удивительное пересечение двух гимнов. Их отношение, их дружба продолжалась до ареста Гумилева Льва Николаевича. Да, Гумилева как раз в 1949 году снова да, арестовали, да, и он да. вышел уже только после смерти Сталина. А как, кстати, вообще получилось, что в музее государственный в Ленинграде берут двух таких неблагонадежных людей? Один из-под ареста, второй в оккупации был. Ну, я думаю, что там был замечательный директор в то время, Мельштейн, который... Наверное, понимал, что как-то нужно людям помогать, их нужно как-то спасать. Всегда же были такие люди. Вот он сумел их обеспечить таким тылом. Можем ли мы говорить, что Кнорозов полностью расшифровал язык майя? Да, вот дешифровка – это не то, что можно всю жизнь долго и муторно делать. Это вот это как роды. Вот один раз родил, вот он и есть ребенок, или его нет. Вот, вот поэтому дешифровка это точно так же. Или ты представляешь систему чтения текста всего языка, всего языка да, по всем языке любого текста уже письменности, или ты еще ничего не сделал. Вот поэтому Кнорозов дал вот эту систему чтения текстов Мая. И все остальные они занимаются только филологической работой. Почему не могли до этого дешифровать письмо? Потому что нельзя 
меня, вот когда любят рассказывать, ой, там вот какая-то вот табличка, и вот я ее дешифрую, и я вот такой умный. Чепуха, вот, вот эту табличку, там маленькие надписи невозможно дешифровать. Вот китайское письмо, которое, так сказать, обладает максимальным количеством знаков, вот в обыденное каждодневном употреблении это 5000 знаков. Поэтому, если, скажем, ты хочешь дешифровать какое-то письмо, ты должен иметь текст, который вот синхронный, который состоит из более чем 5000 знаков, чтобы понять, сколько всего вот знаков, которые варятся вот в этом компоте. То есть, если бы здесь было каждый раз вот там появлялись новые знаки 5000 знаков, там более 5000 знаков, то это было бы письмо такое же там идеографическое, как китайское. Идеографическое. Да. То есть это когда передается понятие несколькими да. одним, вернее так, один да, символ передает понятие, понятие сразу, да. как у китайцев. Да, да, да. Второй тип это так называемое слоговое письмо. Да, это в Индии, например, очень много. Это таких. то, что знак обозначает не звук, а слог. Да, и читаемый. И третье это, соответственно, ну, то, что вот на русском языке, в русском языке есть, это азбука. Да, фонетическая. фонетическая. Да, да, Значит, такой. первое Кнорзов должен был понять, что какой это тип, за, да, какой письма. из трех и, и как он понял. Да, ну и собственно говоря он пересчитал, собственно, все знаки, и он э, вот вывел вот этот репертуар, как это называется, знаков. Репертуар знаков. Да, сколькими знаками пользовались майя для того, чтобы написать свои рукописи. И сколько? А их оказалось около 350. И о чем это ему сказал? Это значит, что это не китайское, это уже не как японское, и это какой-то вариант вот этого от индийского, то есть слогового. То есть, слоговое, да, то есть оно, один оно, знак обозначает Да, слог. оно не алфавитное, как наше, а оно вот ближе к этому слогу. Вот это оригинальные майянские иероглифы. Видите, здесь в Ушмале над ними даже соорудили специальный навес, потому что это супер важный памятник той эпохи. Смотрите, важно пояснить. Есть же язык, а есть письменность. Да? Это мы все понимаем. И если мы поставим себя на место расшифровщика, то перед нами могут стоять три типа проблемы. Первое. Это когда письменность известна, а язык неизвестен. Например, такой случай был с хетской письменностью. Это цивилизация, которая существовала на территории нынешней Турции. Язык совершенно был утрачен. Но письменность удалось расшифровать благодаря тому, что клинопись, которая использовалась в хетской письменности, использовалась также в других индоевропейских языках. И таким образом исследователи смогли подобрать шифр к этой письменности. Второй случай – это вот как у Кнорзов с Майей. Это наоборот. Когда известен язык, а письменность утрачена. И третий случай, самый сложный – это когда ни письменность не сохранилась, ни язык не сохранился. Говорят, что Кнорозова, когда спрашивали, что делать в таком случае, он разводил руками и говорил, ну что ж в таком случае поделаешь. Самое интересное, что уже расшифровав загадку Майя, он ровно таким самым сложным случаем и занялся. Мы про это поговорим чуть позже. Вы можете что-то мне сказать на древнем майянском языке? А, ну да, я могу, конечно, там, например, Тимити Никаба. Это будет меня зовут Дмитрий. Тимити, ну это так примерно Дмитрий был бы пронесен. А, Тимити, это да. имя? Да, Никаба. Никаба. Да. Так, Алексей, как сказать? А, ну, наверное, бы это звучало как Леше Никаба. Леше а, Никаба. Да. А, а можно я вас попрошу иероглифом это записать? А, ну, давайте попробуем. Это, да, мы это пишем при помощи слоговых знаков. Да, всякий текст, да, всякую фразу Майи можно записать исключительно знаками слоговыми да, или исключительно знаками... Э, ну, и можно написать при помощи знаков да, э, словесных или морфемных. Вот в данном случае да, это у нас будет... Ну, да. Леше. Да. Тени. Нет. Ни-ка-ба. А, леше ни к 
Ка-ба. Вот это вот что такое? Вот это, вот. это слоговой знак «ле». Один из первых знаков, прочитанных к Норзовым, да, который, собственно говоря, э, во многом от этого знака да, стартовала дешифровка. От, ну, их было несколько. Но это вот знак так, обозначает слог да, «ле». Да, это слоговой знак. В этом же, собственно говоря, и состояло одно из гениальных наблюдений к Норзова да, касательно алфавита Ланды, да, вот этого знаменитого списка да, да, да. знаков, которые были включены в состав сообщения о делах Юкатан Дегде Ланды. Эм, да, э, Ланда перечислена, нарисов... ну, точнее, он нарисовал, может быть, не он, у него, скорее всего, информанты были, да, они нарисовали некоторые знаки и написали. Это их алфавит, да, это вот их АБЦ. Они, складывая эти знаки, получают слова и так далее. И одна из самых серьезных проблем состояла в том, что ну, как бы, да, никакие слова из этих знаков не складывались, потому что если их использовать как знаки алфавитные, да, а там, ну, соответствующие буквам, в смысле, соответствующие одетым звукам, то, конечно, никаких слов не получалось. Он и произносил алфавит. Вот индейцу, да, запиши мне А. Индейец ему пишет А. Запиши мне Б. Индейец ему пишет Б. Но индейец B, пишет слоговой B. знак. Нет, он пишет ему слоговой знак Б. Да? Вот, собственно говоря. Вот это слоговой знак Б. Для Ланды он просит написать букву, которая соответствует звуку Б. А когда он говорит, да, напиши мне букву Б, индейец ему пишет слоговой знак. Б и весь, и э. Да, который состоит из двух, на самом деле, звуков. И весь этот алфавит Ланды, и это было прекрасно, к Норзову как раз показано, это и есть знаки, которые звучат так же, как название букв испанского алфавита. Да? А, Б, С, Д и так далее, и так далее, и так далее. А потом Ланда попросил написать что-нибудь. Да? Вот как, возьми какое-нибудь слово и напиши. И там как раз, собственно говоря, было взято слово «ле». Значит, «ле» означает «силок». Да, и охотится. Для птиц, да. да, для птицы и охотится. И вот, собственно говоря, Ланда говорит, как записать это слово? Запиши мне, пожалуйста, ле, да, по-русски будет у нас, соответственно, л, е, да, по-испански ле состоит из двух букв эле и э. Так. И индейец ему так и пишет. Он пишет сначала слоговой знак ле. Да, он так и читается, ле. Потом он ему пишет Э, ле, и еще раз э. Да? Собственно говоря, произнося, записывая ровно то, что его попросил э, Лиска. Э. Да. Вот и, значит, и в итоге получается какая-то полная ерунда. Да? И Ланда не понимает, говорит, я прошу, он, я прошу записать как бы просто обычное слово из двух звуков, да? а, а он пишет какое-то непонятное историю. Да. И это всегда создавало путаницу, потому что люди не понимали. Теперь-то, это, я просто представляю, как Юрий Антинович, наверное, даже забавлялся, представляя себе эту сцену. Да? Там, там 38 градусов или 40. Да? Значит, они сидят в монастыре в Исомалии. Вот на этой жаре, соответственно, значит, да, вот епископ своего информатора пытает. Ну, напиши. Кто-то ему пишет, получается какая-то ерунда. Он просит еще один пример. Да? Значит, чтобы написать слово да, «еще одно». Там тоже получается не очень. И третий пример, потому что вот из всех этих знаков, которые были записаны, значит, Ландой, да, три примера у нас записи. Третий пример, видимо, уже, ну, они все устали. Да, видимо, Ланда предлагает э, своему этому информатору написать, что хочешь. Он написал «майнкати», «я больше не хочу писать». Можете это написать? Тоже знаками иероглифическими. «Ма» И ни ка ти. Что ма буквально означает ма инка ти. Я не хочу. Я не хочу больше да. писать. Я не хочу больше делать это, да, писать. Ну вот, да, в этом смысле. И, и это, конечно, ну вот это взгляд, наверное, в прошлое. Это такая микроистория. Если человек пишет, я не хочу, значит, его уже просто, достали. конечно же, достали, да. Книга Ланды, она дала 29 знаков, чтение 29 знаков. А мы То как... есть мы понимаем, как они звучат, или мы знаем, что да, они Да, мы значат? знаем, как они звучат, потому что Ланда же пишет, что это «эле», то есть «эль», там, скажем, «ле». То есть мы уже знаем, как они читаются, вот эти 29 знаков. Поэтому Кнурзов, когда он получает вот это, он начинает искать в рукописях то, что можно прочитать с этими знаками. Но это очень похоже на пляшущих человечков. Ну, когда уже есть от чего додвигаться. Потом он начинает 
э, обнаруживать такие фразы, где, скажем, все одинаково, а разнятся только по одному знаку. И, а эти оба там, знака неизвестны. И вот тут начинается уже работа, э, как бы выявить, как могут читаться эти знаки. Сначала делается предположительное чтение, потом, когда вот в этих перекрестных моделях знак начинает работать и дает смысл, вот тогда это можно считать, что э, знак дешифрован. А среди майя сколько было грамотных? Это были только правящие слои, элита. Я думаю, что даже не вся элита имела доступ к этой письменности. Я думаю, что письмена создавались людьми из высшего сословия. Есть плиты, на которых стоят подписи песцов. Часто они приходили из других областей, чтобы посетить королевский двор, и вырезали свои иероглифы. Так что было очень малое число людей, которые могли читать иероглифы. Другая очень важная особенность этих изображений состоит в том, что Стелла, находились в общественных местах. Не во все, но в некоторые общественные места на площади приходили крестьяне, люди из деревни, которые видели эти изображения. Эти изображения как бы служили связью между Богом и правителем. А что мы читаем на тех э, сохранившихся э, пирамидах, камнях, которые, собственно, сейчас в Мексике. Да, а, значит, что там написано? А, ну, там это в основном как раз э, тексты, э, да, такие исторического содержания, mm -hmm. да, это царские надписи, которые повествуют об истории династии, да, о биографиях царей, о их политических деяниях. Ну, то есть там написано царь такой, да, тогда родился тогда, -то, -то. да, значит, захватил э, такого-то врага своего, да, женился на такой-то женщине и так далее, и так далее. И там есть довольно много э, таких, да, мифологических и религиозных сюжетов, но они, опять-таки, больше не чисто религиозно-мифологические, не как в рукописях, да, а как раз они завязаны на историю, как определенное отражение вот такой памяти общества. Это все удалось прочитать благодаря открытию Кнорзова? Да, конечно. Когда Юрий Валентинович написал диссертацию, связанную с дешифровкой Мая, защищал он ее в в 1952 году он опубликовал первые результаты да. дешифровки, в 1955 он защищал диссертацию. И вот тут-то как раз эта сталинская эпоха проявила себя, могла, точнее сказать, проявить себя в самом страшном виде. Потому что когда Юрий Валентинович, это он сам вспоминал, пошел на защиту, то он не знал, чем все это обернется и вернется ли он с этой защиты. Он был даже готов к тому, что его могут арестовать. 55 год, уже два года, как Сталин Тем помнит. не менее, тем не менее, идеология еще была вполне прочна. В 1953-м Кнорзов переходит на работу в Институт этнографии, знаменитую кунсткамеру, которую, как мы все помним, основал еще Петр Первый. Происходит этот переход при следующих обстоятельствах. Работа над дешифровкой письменности «Май» уже практически завершена. Понятно, что это огромный фундаментальный труд, который должен претендовать на, как минимум, кандидатскую диссертацию. Позже это окажется сразу докторская, что Кнорзова нужно продвигать по научной линии. И его пытаются устроить в аспирантуру снова. Теперь только здесь, в Ленинграде. Его покровитель... Толстов и его покровитель Токарев пишут ему рекомендации, директор музея этнографии тоже пишет ему рекомендации. Кнорзов даже проходит занятия в институте марксизма-ленинизма. Все нормально, отличные оценки. В последний момент его кандидатуру отвергают, потому что он был на оккупированной территории. К счастью, есть еще один способ. Не через аспирантуру, а через работу в научной организации – подаваться на научную степень в статусе соискателя. И именно этим способом мы воспользовались. И так Кнурзов оказался на работе в кунсткамере. Забегая вперед, он здесь проработает всю оставшуюся жизнь до конца 90-х годов. Эта комната в том же виде, которым она была при Юрии Валентиновиче. Вы знаете, и да, и нет. Потому что ну, вот эти шкафы были. 
Вот этого не было, этого не было, при мне поставили. А где находился стол, стол Кнорзева? Вот здесь, это самое лучшее место, оттуда всех видно, а человека не видно. Это гениальное место просто. А, то есть этот стол уже был куплен после смерти Кнорзева? Да, 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 но я не знаю, откуда он взялся, он же новый. А что случилось с тем столом, за которым работал Кнорзов? По-моему, это вот этот. Вот этот? Да, по-моему, этот, да. Но вы знаете, что значит работал? У него стол был абсолютно чистый. Он был пустой. Чистый? Он пустой, на ничего не лежал. Серьезно? Он приходил, разложил, разлагал несколько листочков, что-то там писал. Угу. Иногда, если он сильно уже напивался, он падал головой. Потом собирал все уходы. А когда у него проблемы с алкоголем начались? Ой, не знаю. Мне кажется, что это было где-то еще вот, ну, достаточно давно. Потому что вот по воспоминаниям людей, кто его знали в молодости, ну вот уже когда он был в Ленинграде, скажем, это уже было 48 год. Это уже было. Вот. И так оно вот и длилось. То есть я в ваших воспоминаниях прочитал, что даже на первой вашей встрече он уже там да, даже вам да, предлагал да, да. выпить. Как раз, да, это вот у него такой был. Вот. Поэтому да, это у него было все время. И, в общем. Он, вы знаете, был человеком таким... С одной стороны, он быть, мог быть очаровательным. Вот просто очаровательным. Вот все, вот, смотреть на него – это удовольствие. С другой стороны, особенно вот он принадлежал числу людей, которые, если выпьют, они впадают в ярость. То есть у них не эйфория, а обратная. Да, да, многие русские люди такие. Нет, ну, я думаю, что это не только русские люди, это он биологически просто тут в России ни при чем. И, соответственно, он мог там, ругаться матом. Там, и вообще... Он, к счастью, был физически не сильный, иначе бы что бы случилось. То есть его, когда он выпивал, тянуло в агрессию? Да, безусловно. Каждый из нас может и обижать, и быть букой. Вот. Но если ты аспирант и пришел к руководителю, то в каком бы состоянии руководитель не был, он с тобой поговорит. Вот. Я, надо сказать, пользовалась еще своим положением, когда очень хотелось кушать. Потому что Юрий Юрия Валентиновича всегда в столике лежала запасная шоколадка, шоколада особый. И когда ты к нему приходил, в каком бы состоянии он ни был, он вынимал эту шоколадку из своего стола, потому что стол у него был в идеальном порядке, у него всегда в ящике было свободное место, и в каком бы состоянии он ни был, но уходила я всегда с шоколадкой. Он был интроверт, с ним мог говорить только тот, вот с кем он, ну, кому он доверял, вот, и это было мало таких людей, и вот, а тогда он вообще потрясающий, конечно, был собеседник, это вообще... И от этого происходили те забавные сцены, когда к нему приезжают какие-то журналисты, и он завязывает один глаз платком и ходят с завязанным глазом. Да, да, да. Именно вот это вот я, когда мне это рассказал вот Хороша в эту историю, я, честно говоря, не поверила. И вот а пер... есть даже съемки. Да, да, я перерыла Красногорский архив, и я нашла эти съемки. Действительно, в общем, что для меня было потрясение. А это не то, что сейчас какой-то селеб завязал себе глаз, тогда это же Советский Союз. Конечно. Вообще так себя ученый не может вести. Ну да, и вот с завязанным глазом его выпускать вообще на большой экран. Он, если я правильно понимаю, как вот гениальные физики, математики, он все сделал до 30 лет в основном. И к Норозову, как вы знаете, дали доктор сразу по совокупности. Это вообще уникальный случай. Защита докторской диссертации Кнорзова происходит вот в этом зале, в этом московском особняке на улице Знаменка. Здесь тогда располагается Институт этнографии Академии наук, который, как мы помним, возглавляет Сергей Толстов. Он покровительствует Кнорзову. Самому Кнорзову в этот момент еще нет 33 лет, и он даже не кандидат наук. То есть он соискатель докторской степени в обход кандидатской. Это вообще уникальный случай. Такое бывает только если работа носит какой-то прорывной, фундаментальный характер. И ровно такой характер у работы Кнорзова. Это признано. Он защищает докторскую по сообщениям о делах в Юкатане Диего Деланды, того самого епископа, которого я вам уже рассказывал. 
Во время защиты происходит, по рассказам, такой комичный эпизод, который хорошо характеризует Кнорозов. Он же такой бука, такой интроверт. И вот он выходит к трибуне, понятное дело, не к этой, но где-то здесь она наверняка стояла, и говорит что-то вроде «Ну вот, все в работе изложено». Те, кому интересно, те прочитают. А кому не интересно, так что уж рассказывать, все есть в автореферате. И замолкает. Докторская диссертация. Толстов, который здесь же сидит и, конечно, сильно рискует, молодой человек, сразу на доктора Багровеет и говорит ему, Юрий Валентинович, изложите, пожалуйста, содержание вашей работы. И Кнорзов не сразу соглашается, еще что-то такое про себя такое бубнит, но, но, но в итоге все-таки преодолевает явное смущение, излагает содержание своей диссертации. Успех. Он становится доктором наук в неполных 33 года. Знаменитая хроника молодого Кнорзова. Он снимается вскоре после того, как он защищает докторскую диссертацию. И он такая звезда, да? научная звезда Советского Союза. А он насколько соответствует образу такого советского ученого? образцов показательно. Да вот как раз вот с этим был прокол, потому что Кнорозов поначалу он был согласен на все, как бы когда ему да, вот открывалась эта дорога, и он в это дело согласился, потому что понятно, если бы Кнорозов не согласился, Толстов бы не стал вот так тянуть и все делать. А когда дошло до того, что он должен там выступать, должен ездить где-то, должен что-то говорить, вот тут вот, конечно... Но в партию вступить неплохо было бы. Ну, в партию вступить, да. Он в партию, кстати, и не, не вступил как бы никогда. То есть карьера такая советская, карьера ученого не, не очень? Да, она нет, потому что он, конечно, вот этих ритуальных плясок он не принимал. И вот это вот лицемерие ему прилетело просто вот ну, не Серьезно? передать как. Да. А у него хорошая была зарплата по тем временам? Да, конечно, хорошая. Да. То есть он же доктор наук, там, 400 рублей в Советском Союзе. Это довольно много. То есть практически безбедное существование. Ну, у него вид такой был бомжа какого-то такого неопределенного. Странный вид. То есть он не следил за внешним видом? Нет, я думаю, он как раз следил за внешним видом. Я думаю, что это входило в программу. Вот такой был необычный образ у этого гения. То есть он расхристанный, в общем, был? Наверное, не человек. то, что нет. Он просто привлекал к себе внимание, выпадал из привычных представлений, стереотипов вообще. Советскому ученому Юрию Кнорозову После нескольких лет работы удалось разгадать принцип расшифровки письменности Майя. Первая работа Кнорозова по дешифровке письменности Майя выходит в 1952 году. И на Западе приняты, ну, мягко говоря, холодно. В 1953-м свою статью публикует Эрик Томпсон. Это человек-американец, который на тот момент царит в мировой маянистике. Он вообще археолог, не филолог, но он много лет пытался тоже расшифровать э, язык майя. И вот он публикует статью, что, вот, мол, этот русский, он навязывает марксистские взгляды, от него надо держаться подальше, вообще все, что он пишет, чушь. Томпсон такой апологет холодной войны и продвигает свою линию по политической части. Самое смешное, что на родине Кнорзов тоже рискует по политической части по прямо обратной причине. Дело в том, что он же описывает э, общество майя как э, развитое, как общество, где высокий уровень культуры, язык, э, ну, соответственно, классы есть социальные. А дело в том, что Фридрих Энгельс, я даже не уверен, что все сейчас понимают, о ком идет речь, это один из, вместе с Марксом, один из основоположников марксизма. Так вот, Энгельс в одной из своих работ в 19 веке написал, что у индейцев Юкатана не могло быть классового общества. Ну, написал и написал ерунду какую-то. Но он же основоположник. И нельзя в Советском Союзе просто так взять и опровергнуть основоположника. Тут Кнорозов уже рискует по политической части. Поэтому там придумываются даже специальные объяснения, что нет, он не опровергает, он, наоборот, дополняет Энгельса новой информацией, чтобы укрепить э, высказывание основоположника. Бред, конечно. В общем, короче говоря, когда в 1956 году Кнорозов приезжает на Всемирный конгресс востоковедов в Копенгаген, его там встречают с прохладцей и большим недоверием. Кстати, забегая вперед, это его первая поездка за границу и последняя перед очень-очень большим, почти 40-летним перерывом. Дальше Кнорозов будет из Советского Союза невыездной. 
как правило, конгрессы это только в кино, когда там вот кто-то начинает ну, восторги, все авансы, все, все там рыдают, машут платочками. На самом деле, все, конечно, сидит своим занят, вот, а кто-то делает доклады. Тезисы там были опубликованы, поэтому примерно все знали. Вот. И поэтому, на самом деле, во всяком случае, никто не устроил войны против него. То есть всем было понятно, что возразить нечего. Вот. И вот это вот самый большой результат. И, собственно, было понятно, что все. Вот Кнурзов дешифровал это письмо. Кнурзов, заметим, тогда считал даже вовсе не Томпсона своим главным врагом, а Бартеля. Это немецкий ученый такой был, который э, тоже вот лез вот дешифровкой занимался вот теми же такими же науками, но он был э, у немцев в розетке, собственно, служил при фашисты, при, у фашистов, вот. и поэтому Кнурзов его ненавидел люто именно ну, вот из этих соображений. Thompson. Томпсон возражал к Нурзову, так как у них были совершенно разные взгляды на то, как функционирует письменность. И не забывайте, Томпсон трактовал иероглифы, двигаясь от знака к знаку. Он пытался разгадать значение каждого из них, не вдаваясь в звучание. А Кнорозов предложил систему. Это было всестороннее объяснение того, как функционировала эта древняя письменность. У Томпсона был такой несистематический, случайный подход к изучению этих иероглифов. Не до конца научный. Я думаю, для Томпсона это был пугающий факт, что кто-то имел более ясное видение этого вопроса. В глубине души Томпсон понимал, что Кнорозов был прав, но я не уверен, что он когда-либо в этом признался. После смерти Эрика Эрик Томпсона начали, наконец, признавать Кнорозова. Но как? Как-то еще со страхом, что ли, да? Вот. И э, то, что никто так и, и, из этих великих да, ты, ты, ученых американцев, никто все-таки до конца не признавал. Да? То есть открыто, открыто. И вот Майкл Коб был первый, который признал да, работу Кунаросова, да, правильность работы Кунаросова. Вот. Написал целую книгу, да, он подробно рассказывал, как он расшифровал почему он правильно расшифровал. Вот. И после этой книги он стал более знаменитым, да, но до этого он стал знаменитым, да, цена, еще в 50-х. Но после но работы... теперь он был уже да, признан, общепризнан да, ученым. Общепризнан, да, не только в России, но еще и в Америке, и на Западе, и, естественно, к Мексике, да. Он себя ощущал признанным в достаточной степени ученым? Я думаю, да. Я думаю, да. А нет. Вам кажется, нет? Он ощущал себя, понимаете, как сказать, он, естественно, ощущал себя признанным ученым, но он попал в такую интересную ситуацию, что триумф-то есть, триумф абсолютно заслуженный, но плодами воспользоваться он не мог. А какими плодами он Мам, ну какими? Поездки, ну, для начала, что дедушка поехал к пирамидам, когда ему уже было практически 70 лет, Юрий Васильевич уже перенес инсульт. Там, если вы видели видео, что он очень медленно идет, это как раз последствия инсульта. В общем-то, дед всю жизнь говорил, что я кабинетный ученый, зачем мне лазать по пирамидам, но это, что называется, хорошая мина при плохой игре. То есть, конечно, ну, по крайней мере, дед, ну, мы были очень близки, то есть он бы, конечно, хотел все-таки большего, понимаете, чем... Ну, если человека всю жизнь в Мексику даже не выпускали, хотя бы посмотреть на эти пирамиды. Я уж не говорю про то, что там читать лекции где-нибудь в Гарварде или что-нибудь в этом роде, да, ну, то есть получить заслуженное признание от иностранных коллег. Мы просто перекрыли выезды, чтобы его имя нигде не появлялось, потому что они же подавали уже заявки ровно на те конгрессы, на те мероприятия, куда должен был ехать Кнорозов. Была еще одна большая история, очень неприятная. Кнорозов, когда расшифровал письменность Майя, он еще тогда, в 50-е, задумался о том, что хорошо бы создать алгоритм, который будет помогать вот в этой самой нудной бухгалтерской работе, которая, на которой при расшифровке уходила большая часть времени. И в этот момент он знакомится с группой новосибирских ученых, причем они работают в Новосибирском академгородке, совершенно ничего не заподозришь. Занимаются они кибернетикой, модным тогда направлением, и они ему говорят, да, вот мы разрабатываем ЭВМ, безусловно, мы можем вам помочь. И Кнорзов им, совершенно ничего не подозревая, передает все свои э, наработки, передает, э, как сейчас сказали бы, ключи к расшифровке. И вдруг в 1961 году эти люди публикуют работу о том, что они вот взяли и с помощью ВМ расшифровали письменность Майя. И упоминают Кнорзова так, походя. 
оказал содействие, вообще это мы сделали на нашем ВВМ. И происходит грандиозный скандал, потому что, в общем, все научное сообщество понимает, что это работа кнорозовая, никакой добавленной стоимости эти ЭВМщики, ученые, так сказать, из Новосибирска не привнесли. И Кнорозов тоже пишет разоблачительные статьи. Все это, в общем, очень громко и неприятно во всех смыслах. И как рассказывают, дальше не очень понятная часть истории, как рассказывают один из этих новосибирских ученых по имени Валентин Устинов, возможно, был связан с органами. И в отместку он к Норозову закрыл многие пути внутри страны, и в том числе закрыл ему выезд за рубеж. Он был, конечно, неудобный. Он был гений, да? И он был признан гением советским да, наукой, советским правительством официально. Он был везде, да? Он был во всех энциклопедиях. Он был государственной премии. То есть он везде есть, да? Везде присутствует в книгах, в учебниках, в энциклопедиях, там, да? У Киры Получева в фантастических рассказах. Язык инопланетян дешифровывают по методу Шампальона к Норзову. То есть, как бы, да? Все. А, значит, да? а в то же время в то же время, соответственно, вот он не очень удобный. Да? Явно он был фигурой такой ершистой и не очень любивший играть во все эти игры. Юрий Валентинович как раз в 1977 году получил государственную премию, прославился. И в тот период он очень активно занимался дешифровкой протоиндийской письменности. Сначала он занимался Майя, потом он стал заниматься протоиндийской. Протоиндийской письменностью, И, да, а... где-то с 60-х годов. Неизвестна ни письменность, ни язык. А это что? самый сложный а это, протоиндий... это протоиндийская письменность как раз совершенно безнадежный вариант. Это тот самый протоиндийский язык, который Кнорозов тоже пытался расшифровать. Совершенно верно. И он как раз, и его группа индологов доказала, что это письменность. Письменность что? Вот эти вот буквы, да? Или это да, знаки? Это как знаки, это правильно называется? Письменность, символы, да? да? Эти символы являются протоиндийским письмом. Третье, второе тысячелетие до нашей да, эры. Да. Но на вопрос, а что же здесь написано, Юрий Валентинович всегда с юмором говорил. Ну, представьте себе, что вы после катастрофы нашли профсоюзную печать или печать коммунистического, можно сказать, компартии. Много вы по этим знакам прочитаете. Вот у этих ребят примерно то же самое. До нас дошли новости, что есть один русский, который опубликовал очень важную работу о письменности Майя, и что его подход был действительно уникальным, потому что он смог расшифровать ее так, что это было формой самого звука. Для нас это было невероятное открытие. Мне пришла в голову идея приехать в Россию. Как вы смогли попасть в Ленинград в 60-х? Это же было сложно. Да, было достаточно сложно. Это была короткая экскурсия, на которую мы поехали из Европы. И мы были на самом деле только три дня в России. Но нам очень повезло. Во время визита в тогда еще Ленинград, теперь это Санкт-Петербург, я спросила, знает ли кто-нибудь Кнорозова. И там, где сейчас находится институт этнографии, кто-то сказал мне, что человек, который идет навстречу, сам доктор Кнорозов. Это Тогда я подбежала и крикнула ему по-английски «Доктор Кнорозов!». Он остановился и очень любезно сказал «Что такое?». Я ему сказала, что я мексиканка, что я в курсе, что он великий исследователь, что встретиться с ним на улице было моей мечтой. И мы пошли выпить кофе. Но, по правде говоря, он пил чай. Когда мы зашли в еще одно место, но в то время их было не так много, он заказал, наконец, виски, я помню это очень хорошо, и мы сели поговорить. И там я дала ему клятву. Когда он сказал мне, что никогда не был в зоне мая, я сказала ему, «Доктор, я даю вам клятву, я вас приглашаю в Мексику». И я помню, что он очень обрадовался и сказал, что он очень бы хотел. На каком языке вы говорили? На английском. И ему не нравилось говорить на английском. Ему это совсем не нравилось. Но он хорошо знал язык, и у нас не было другого выбора, потому что он сказал мне, что не говорит по-испански. Но когда я приняла его в Мексике, я думаю, он многое понимал. Потом, когда он сюда приехал, вы обсуждали с ним, почему на то, чтобы он, он приехал с ответным визитом, потребовалось 30 лет? 
Да, много лет. Но не 30, а 20 с лишним лет. Потом я начала организовывать вместе с рядом выдающихся коллег в Мексиканском комитете исторических наук встречи советских и мексиканских историков. Мы сделали предложение, и вот Академия наук СССР ответила, что они заинтересованы. И мы организовали первый большой семинар. Я снова увидела Кнорозова и сказала ему, это были уже 80-е, что я продолжаю работать над своим обещанием. А как Кнорозов перестройку встретил развал Советского Союза? Он же историк. Он был историк, причем такой очень хороший историк, глубинный историк. Поэтому он как историк и встретил ну. С пониманием, с того, пониманием что это процесс, того, что это неизбежно, что... Что, что это так, не случайность, короче Что говоря. это неизбежно, что это не случайно, что все, что происходит, закономерно. Рубеж 80-х-90-х, конечно, травматическое время в истории России. Крушение много чего, включая сам СССР и старый мир советской науки. Но, с другой стороны, это и крушение железного занавеса. Кнорозов, наконец, может выезжать. В 90-м ему как раз приходит очередное приглашение от властей Гватемалы. И Кнорозов это приглашение принимает, и в 90-м году прилетает в Гватемалу. С этим связана забавная история, что в Москве прохладно, он в пальто и в шапке, вроде бы той самой, которую ему подарила Анна Ахматова. Помните, я вам рассказывал, потому что он работал вместе с ее сыном Львом Гумилевым. Короче говоря, он прилетает в Гватемалу, и его встречают на совершенно VIP президентском уровне. Красные ковровые дорожки, супруга президента, национальные гвардейцы. Бог мой! Человек сидел с затворником в своем Ленинграде, в маленькой квартирке, в каком-то затхлом кабинете в кунсткамере десятилетиями. А тут оказалось, он для кого-то Элвис. Там его вы с ним принимали вот с полным восторгом, каким-то упоением. Вот это просто было что-то. Там, кстати, вот что любопытно, ну вот что в Мексике, что в Гватемале, у них ну, нет такого вот ощущения или как нет такого отношения, что вот он иностранец, и поэтому плохо, типа. А наоборот, вот это вот круто, вот он иностранец. А и они его воспринимают вот кем? Знает. То есть человеком, который им рассказал про их культуру? Да, или... да, который им рассказал про их этим культуру. уважение? Да. Ну За да, да, да. Любят? То есть они, во-первых, они вообще не понимают тот уровень науки, который в этих странах. Они вообще не понимают, а зачем надо в другой стране заниматься культурой какой-то вообще еще непонятно какой страны. То есть Самый частый вопрос – а что это вы в России занимаетесь мая? В Гватемале с Кнорзовым происходит комичная история в духе этого человека и абсолютно в духе фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Поскольку он знаменитость, ему в отель постоянно присылают дары. Там всякие цветы, корзины с фруктами, ну и алкоголь, само собой. Ну и заходят всякие уважаемые люди э, отдать респект. Среди них офицер генерального штаба. Приходит, э, Кнорозов ему по российской традиции наливает. Выпивают, еще наливают, еще выпивают. Рассказывают, что Кнорозов после каждой рюмки говорит «натуральменте». Можно перевести как «хорошо пошла». Короче говоря, довольно быстро офицер падает с ног. Его уносят. И рассказывают, что с тех пор в гватемальском генеральном штабе Кнорозова помнят именно по этой фразе «натуральменте». Тут нужно сделать важное пояснение. Сейчас на человека образованного и при этом хорошо пьющего многие посмотрят с презрением. Слабак. И это понятно. Но сейчас совсем другое время. Даже при том, при всем, что сейчас происходит в России, возможностей для самореализации сейчас намного больше. И в конечном счете границы открыты. Ты можешь уехать, если совсем не согласен. Тогда все очень сильно отличается. Границы наглухо закрыты. Возможности радикально изменить свою жизнь намного меньше. Свободы слова нет никакой. И... Поэтому для многих людей, которых система так или иначе в чем-то поджимает, в чем-то ограничивает, для таких людей возможности куда-то скрыться практически нет, кроме вот этой. Ну, достаточно вспомнить Сергея Довлатова, который писал, что он работает на четырех работах. В литературе, на радио, в семье и в алкоголизме. 
Ну и, конечно, Венечку Ерофеева, который вообще символ советского интеллектуального пьянства. И то, что происходит с Кнурозовым, нужно воспринимать именно в этом контексте. Он, конечно, не был диссидентом. Конечно, он вообще мало интересовался политикой. Но пьянство как единственно возможный ответ системе, про которую ты понимаешь, что она не права, но не можешь это никак по-другому выразить, это очень советское явление. Я думаю, что у Кнорозова был ум, который не знал никаких границ для свободы мысли. А тем более для историка, как он, он не мог признать никаких ограничений в том, что касается его интереса, увидеть универсальность человеческой культуры. Мы организовались и выслали к Норозову приглашение на приезд в Мексику. Моя идея заключалась в том, чтобы это был не короткий визит, а чтобы он мог действительно проехать по территории Мая, чтобы извлечь пользу. В 1992-м Кнорозов получает официальное приглашение от Национального института антропологии и, наконец, приезжает и в Мексику тоже. Удивительно, да? Он всю жизнь занимается, по сути дела, этой страной, ну, тем, что был на территории этой страны, и только в 70 лет оказывается здесь впервые. Причем мы понимаем, что выглядит он не лучшим образом, рассказывают, что даже намного старше своих 70 лет он в этот момент выглядел. Но, тем не менее, его здесь очень много возят по национальным паркам, по монументам и пирамидам Майя. Он здесь много что успевает посмотреть. А среди других его в поездках сопровождает очень маститый и уважаемый местный археолог Альфредо Барреро Рубио. Как все мудрые люди, он был очень скромным. Так ведут себя настоящие мудрецы, потому что есть другой тип людей, которые считают себя умными, хотя на самом деле не являются таковыми. Но настоящие мудрецы всегда очень скромные. На первый взгляд он казался скромным и молчаливым человеком, но все богатство его внутреннего мира выражалось в его интеллекте и его мышлении. На каком языке вы говорили? Мы говорили на испанском, потому что у нас была переводчица Галина Ершова. Она переводила для нас, чтобы мы могли общаться. Он был скромным, молчаливым и очень заинтересованным в культуре майя. Мне повезло сопровождать его в археологическую зону Ушмаль, где я тогда работал. Он восхищался творческими и интеллектуальными достижениями майя. Он много курил? Да. С тех пор, как он приехал, он очень много курил. Это да, и он всегда ходил в пиджаке, в костюме, несмотря на то, что было очень жарко. Игорь Владимирович курил, конечно, как паровоз, это просто. Да, да, да. причем только Беломор. Беломор? Бел... Ну, здесь только Беломор, а в еще Родопе он очень любил советские сигареты, а в Мексике Кэмл, но там такого нет. Ну, курил просто, то есть вот даже к нему заходишь на кухню, он сидит, там такая скамейка, и вот там реально там все сизое. То есть он сидел в табачном дыму. Да, как, да, 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 да. Есть... Как интересно, как Шерлок Холмс. Да, во многом. да, практически вот именно. Шерлок кстати, Холмс кстати... же где-то говорит, что концентрация табачного дыма помогает интеллектуальному. Да, то есть вот он именно так сидел, что вот детка, кстати, очень любил детективы, правда, больше пуаро. Как бы я хотела выкурить сейчас с ним сигарету или выпить виски. Когда он оказался в городах Майя, это было что-то захватывающее для него. Потому что совсем другое дело увидеть своими глазами всю эту письменность, всю эту эстетику, эту необыкновенную эпиграфику, которую он до этого знал только по картинкам. И я думаю, что визит в Поленке был особенно важен для него. Почему Поленки был для Кнорозова так важен? Его интересовал не только Поленки, но и другие места с письменностью Майя. Думаю, что Поленки сильно привлек его внимание из-за большого количества иероглифов, которые там есть. Я помню, когда он приехал, он составил список мест, которые он хотел посетить в Мексике. 
Среди них были Чечен Ица, Поленки, так как это места, где есть много иероглифов. Они входили в сферу его интересов. Мы здесь видим оригинальные сохранившиеся иероглифы из Поленки. Да, это плита из храма креста в Поленке. После первой поездки в Мексику, уже в Москве, в мексиканском посольстве, к Норозову торжественно вручают орден ацтекского орла. Красиво звучит, это такая здесь награда, и специально для иностранцев, чей вклад в национальную историю или культуру хотят увековечить. Рассказывает, что получая этого самого орла, Кнорозов говорит «Ми корасон сьемпре асидо мехикано», то есть «В своем сердце я навсегда останусь мексиканцем». Но, правда, другие уверяют, что он ничего по своему обыкновению не сказал, а пробурчал «нет слов». В любом случае, вот эта фраза про то, что сердцем я навсегда останусь мексиканцем, она выбита на памятнике Кнорозову здесь, в Мериде. Ну, я тоже мог бы сказать, что мое сердце зарыто в Москве. Эта метафора означала бы, что город и люди мне кажутся восхитительными. Полагаю, он хотел передать именно эту эмоцию. Почти всегда Кнорозов был очень одинок и находился в компании одной только кошки. Кошка была его настоящим компаньоном. В Питере сейчас с котами и кошками все нормально. Вот тут даже несколько памятников в городе есть. И в жизни Кнорозова кошки тоже занимали важную роль. Я думаю, что в известном смысле он их э, любил, и они были ему ближе, чем многие из людей. Такое часто бывает с интровертами. Ну, не только с интровертами. Вот эта знаменитая фотография с кошкой э, на руках. Кошку зовут, звали Аспид, или сокращенно Ася. Говорят, что Кнорзов любил ее настолько, что натурально пытался ее сделать с автором своих научных работ, и даже когда отправлял тексты в издательство, он ее имя туда приписывал. И очень расстраивался, когда издательство Аспида вымарывало. Ася, правда, быстро сбежала и потерялась, но потом у Кнорзова было еще две кошки, и последняя пережила его на целых восемь лет. Тогда еще не было такой моды любить котиков, вот, но он как раз кошку свою любил и, в общем, нигде это не скрывал, пытался опубликовать эту фотографию везде, а везде в изданиях кошку отрезали. Как вы, наверное, уже поняли, в жизни Юрия Кнорозова с мистикой все было в порядке, он и сам любил ее поднапустить. Есть два известных изображения его, довольно мистических. Первое – это самая знаменитая его фотография с кошкой Аспидом на руках, она на обложке нашего выпуска, где у него такой абсолютно дьявольский, шаманский взгляд. А вторая история, она связана с съемкой Юрия Кнорозова здесь, на фоне этой стены. И многие, когда увидели эту съемку, не поняли, как Кнорозов мог оказаться на этом фоне, потому что это стена дворца в Хачобе. Это тоже важное место в истории Майя. Но известно, что Кнорозов в Хачобе никогда не был. Откуда же взялась его съемка? Разгадка проста. Это действительно не Хачоб, это Мехико, это национальный музей. Здесь, как, например, в Пушкинском музее в Москве, собраны реплики важных архитектурных сооружений мексиканских и майянских. И в том числе вот этот фасад дворца в Хачоке. Эти уникальные съемки Юрия Кнорозова во время его приезда в Мексику у нас сохранились благодаря Теохо Геруге. Она в 90-е годы молодой антрополог, для которой Кнорозов – это легенда. Еще родители ей про Кнорозова рассказывали. Вот она открывает газету в 95-м году, узнает, что Кнорозов в Мехико. Приходит на одну из больших встреч с ним, знакомится с ним и с Галиной Ершовой. И он производит на нее такое впечатление, что Руги понимает, что она должна снять документальный фильм. На свои деньги находят операторов, оборудование и начинает снимать. Насколько я понимаю из контекста, уже не молодому и не избалованному вниманием к Норозову было приятно, что эта девушка так восторженно на него смотрит, и что он герой документального фильма, и съемок было много, и получились они яркие. Ну, создание цивилизации, которая оказалась равной древневосточной. Я думаю, не только у меня, а, собственно, и всех, так сказать, с самого начала поражало. 
Он говорил очень медленно, ходил очень медленно, сутулился. Этот человек вызывал у меня умиление. Он казался очень слабым, как будто ему нужно было напрягать последние силы, чтобы рассказывать о своем открытии. Это прекрасно, что жизнь столкнула нас именно в тот самый момент. Я ждала этой встречи десятки лет. Как долго продолжались ваши съемки, в общем? Сначала в июле 1995 года мы снимали здесь, в Музее антропологии. Эта съемка заняла четыре дня. Затем я нашла дополнительные средства, и в апреле 1996 года он вернулся в Мексику. Мы снимали в Шкарете, в Тулуме, в Коба. Также я смогла найти средства и добиться получения визы, чтобы доктор Кнорозов смог поехать в Соединенные Штаты вместе с Галиной Ершовой и доктором Томасом Ли, так как у него была огромная мечта до того, как умереть, увидеть место, которое он считал местом семи пещер. Мы приехали в Санта-Фе, там нас ждали мои друзья. Мы совершили экспедицию в Меса-Верде. В Меса-Верде было потрясающе. Когда мы приехали, на небе была огромная радуга. Когда мы подъехали к Меса-Верде, доктор Кнорозов сказал, что это место семи пещер. Он был очень счастлив. Я никогда не видела его более счастливым, чем в тот момент, когда мы приехали в то место, которое он так хотел увидеть до того, как умрет. Я понимаю, что он был уже старым человеком, но, как вам кажется, он был красивым человеком? Да, он был очень красивым мужчиной. У него были невероятные глаза, большие голубые глаза, очень выразительные, умные и плутоватые. Он был довольно озорным. Вот эти вот синие глаза, такие яркие, синие, синие да, вот это вот совершенно потрясающе. Вот, и они под бровями кустистыми, как бы особо он, и вот если он, там, скажем, открывал глаза <laughs> и смотрел, то это, да, это производило, конечно, большое впечатление. Там, на самом деле, вот я даже когда вот в описании их собирала, там многие его узнавали, кто не знал, только по взгляду, вот, скажем, вот видели, понимали, что это он. Глаза Кнорозова были очень впечатляющими. Это были очень красивые глаза. А еще потому, что Кнорозов мог одновременно находиться физически здесь и смотреть на тебя, а на самом деле был в другом месте. Он мог из вежливости обратиться к тебе, а думал о многих других вещах. Знаете, он был человек очень, с очень специфическим чувством юмора. Вот будем честны, да, воспоминания там людей, других, которые его знали раньше, в молодости, они явно показывают, что вот он, да, у него оно было такое очень-очень-очень саркастический взгляд на мир. И когда он какие-то рассказывал истории, ты иногда не понимал вообще, это правда или нет. И некоторые истории, которые он рассказывал мне лично, они какие-то подтвердились, какие-то нет. А... У него же было очень острое чувство юмора, насколько да. я знаю. Да, ну вот, мог поздравить свежеизбранного директора Кунскамбера словами, как жалко, что испортили хорошего лаборанта. То есть людей... Да, да, он так сказал. То есть людей... Ну, но с другой стороны, помимо чувства юмора, он, в принципе, ну, он не был кореистом, то есть он там не писал доносов, ну, он, ну, ну человек вот ну, такой вот довольно язвительный юмор. Он подшучивал надо мной, он все время шутил, все время старался найти положительную сторону во всем. Я вижу, что даже сейчас, когда вы через столько лет про это говорите, у вас слезы наворачиваются. Он для вас много значил. Sí, да. Sí, Norosov... Кнорозов для меня был человеком, который, хотя и не присутствует здесь физически, но я все равно бесконечно благодарна судьбе за возможность узнать его, за встречу с ним, 
Знакомство с ним, за то, что я смогла многому научиться у него, за то невероятное путешествие. Все, что произошло, это было настоящее чудо. Как будто с самого детства у меня был некий план, который я подготовила к этой встрече. Когда она состоялась, все было готово для этого. Я знала, о чем его спросить, как все сделать правильно. Это было чудо. Я вам, друзья, признаюсь, я всегда хотел оказаться внутри фильма «Ночь в музее». Так вот, чтобы никого не было и было темно. И есть плюсы в моей работе. Мы вот с музеем антропологии в Мехико договорились, и у меня такая настоящая ночь в музее. Я к чему? Я про Юрия Кнорозова впервые именно в этом музее узнал. Семь лет назад я здесь был как турист, и гид говорит, вот это вот великое открытие вашего соотечественника Кнорозова, вы, конечно, знаете. И я такой, ну, как, наверное, большинство из вас, когда обложку этого выпуска увидели, кто? Кнорозов, великий соотечественник. И я вот с тех пор запомнил эту историю, прочитал про э, Юрия Валентиновича много. И рад, что у меня появился канал «Редакция». Я могу вам рассказать эту фантастическую историю и оказаться ночью в музее. В самих рукописях, которые Кнорозов читал, и, и, собственно, одно из первых, то, что он прочел, э, как бы вот ритуальных моментов, это было там, скажем, отрубание головы. Есть много разных других, конечно, форм жертвоприношений, э, да, там, автокровопускание, да, кровопускание самому себе. Тема, которую мы не можем не затронуть, рассказывая про цивилизацию майя, это их жестокость. У майя были в ходу человеческие жертвоприношения. Если вы помните, у Мэла Гибсона есть такой отличный фильм, называется «Апокалипсис». Там это все очень натуралистично и ярко показано. А кроме того, есть знаменитое стихотворение Иосифа Бродского. Он рассказывает там, как он был в Мексике, взбирался на пирамиды. И там вот тоже есть как раз про барельефы, перевитые чучелом змеи неразгаданным алфавитом, языка, не знавшего слова «или». Тут, кстати, Бродский скорее всего ошибается, потому что в современном майянском языке, который произошел от того древнего, слово «или» есть. Звучит примерно как «уа». И дальше Бродский пишет, что бы они, в смысле иероглиф, рассказали, если бы заговорили ничего, в лучшем случае о победах над соседним племенем, о том, что, слетая в миску богу солнца, людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход надежнее, чем будильник. И дальше Бродский делает вывод, с которым многие из нас, я уверен, согласятся. Лучше уж сифилис, лучше жерла единорогов Кортеса, чем эта жертва. Это дискуссионный вопрос. Вправе ли мы судить с современных этических позиций, с высоты современной цивилизации, древние культуры и древние религии, где практиковались человеческие жертвоприношения? Вообще все ранние цивилизации довольно жестоки с нашей точки зрения. Я, да, гуманизм — это явление довольно позднее. События, которые произошли где-то во всей Евразии, начиная от Средиземноморья и заканчивая Китаем, когда появились философские учения первые, да, когда появились потом мировые религии из этого выросли, когда появилась идея о том, что вот есть некоторые идеалы, которым должно соответствовать общество. А до этого, в общем, ну, да, очень многие архаические общества такие. Дело в том, что ну, вот как раз позиция Кнорозова тоже была такая принципиальная. Он вообще вот эти слова жертвоприношения терпеть не мог, потому что он говорил, что речь идет о подправлении посланников. То есть абсолютно как все народы по всей земле, любой, отправляют посланникам к богам, то есть к богам высвобождают душу самого достойного для того, чтобы он донес весть богам. 
Вот. И вот это, вот, собственно говоря, и есть то, что потом назвали жертвоприношение. И майя это делали то же самое. Вот мы, например, в масленицу то же самое. Это же вот, вот, вот она сжигается, это освобождается душа и уходит к богам с посланием от людей. Не везде в древнем мире европейском были везде, человеческие. Везде, абсолютно. Вот это вот не надо Разве. этих или Абсолютно. И у них как раз это было все еще. Ну, в Риме, в разве в Риме были человеческие Ну, не, не, в, не в Риме этого периода, а там чуть более ранее были сколько угодно. Было очень много жестокости, но, несмотря на жестокость, были и очень добрые люди. Это были и земледельцы, которые взращивали сельскохозяйственные культуры, и те, кто взращивал дух, поэты. Сейчас в Мексике, в Гватемале и в Гондурасе живет несколько миллионов майя. Они говорят на своем языке о том самом. Он, конечно, за столетия сильно изменился, как я уже говорил, но это по-прежнему он, потомок того языка, письменность которого расшифровал Кнорозов. Кстати, интересно, что религия у современных майя – это такой микс из христианства и их древних верований тоже. Например, у каждой общины есть какой-то свой языческий покровитель. Здесь, в Мехико, где мы сейчас снимаем, тоже довольно много майя живут, и мы напросились в гости к одному из них, к Хорхе Хокома. Хотим посмотреть, как это все выглядит. Сейчас некоторые используют животных, чтобы преподнести их кровь в жертву богам земледелия. Например, чтобы привлечь хороший урожай, матери земле преподносят фрукты, молитвы. Самое важное – это сила молитвы, сила слова, сила тишины. Я говорю на языке майя. Я носитель языка майя. У меня майяская фамилия. У меня душа майя. Я думаю, как майя. У меня сердце майя. И моя благодарность Юрию Кнорозову на языке майя. Я вам прочитаю стихотворение, которое я написал в 1999 году и посвятил Юрию Кнорозову. Я написал его на языке майя и потом перевел на испанский. Оно звучит так. Насколько сейчас Кнорозов известный человек в Мексике? Сейчас очень, очень известный, очень знаменитый, да? Его знают не только ученые, его знают обычные люди тоже? А, ну, здесь на Юкатане даже обычные люди знают, да? Здесь на Юкатане. Единственное, что связывает э, так плотно Россию и Мексику, как нам кажется, это Кнорозов. И, собственно, самое логичное, как можно назвать э, коктейль, мексиканский коктейльный бар в России – Кнорозов. Есть люди, которые любят Кнорозова, естественно, приходят специально. Приходят... Э, э, Просто какие-то путешественники заходят иногда, которые знают Кнорозова. Путешественники э -э мексиканцы или вы имеете в виду просто? Нет, русские путешественники, а. которые живут в Латинской Америке, случайно оказываются в Москве, приходят сюда, потому что слышат это название. Вот. Большая часть гостей о Кнорозове не слышали, не слышали вообще ничего. То есть там за океаном Кнорозов более известен, чем в России? Там он ближе к национальному герою, чем у нас. Кнорозов всего был в Мексике три раза, последний в 97-м, и когда он вернулся, он уже почти не выходит из своей квартиры. Вот здесь на первом этаже в этом доме по улице Бутлерова. Ему тяжело, его донимают болезни, у него плоскостопие с детства. К тому же здесь на Кировско-Выборгской линии метро происходит в 95 году авария, из-за чего весь этот район отрезан от центра города и от кунсткамеры. 
куда Кнорзов тоже уже практически не выезжает. Ну, вообще, мы понимаем, что середина 90-х – это для многих ученых, особенно немолодых ученых, время совсем не сахар. Мексиканское посольство в это время даже вызвалось оплатить установку железной двери в квартире Кнорзова. Он говорил, что боится, что в его квартиру проникнут. У него не было особых ценных вещей. Насколько я знаю, он и орден от стекского орла хранил в старом башмаке, чтобы его не нашли. Но, тем не менее, он беспокоился, что кто-то взломает его двери и все украдет. В начале 90-х такое часто происходило. И мы в посольстве устроили сбор денег на установку железной двери в его квартире, которые тогда были в моде в России. он... В последние годы он еще участвовал в курейских экспедициях. И там каким-то, может быть, познакомился с местными, и вот как раз какая-то парочка этих местных, вот они, значит, ну как-то оказались в Петербурге, видимо, у них были контакты, но местные они не были ни учеными, ни кем, ну какими-то вот. И вот он впустил их в дом. То есть и вот они как-то даже прекрасно посидели, а потом у деда, извиняюсь, уехали все медали, включая большую золотую медаль, лауреатский значок, и вот даже прислал вот и орден, и вот, собственно говоря, по этому ордену их и поймают. Орден от Стекского Орла удалось вернуть. Да, вот, а, собственно говоря, именно из-за этого этого ордена, уж очень он экзотический, именно из-за этого как-то их и повязали. Дедушку это довольно сильно угнетало, но он как бы считал, что советская власть как бы его бросила к Нарозову в каком-то смысле. Ну, наверное, так а, и у него было. было ощущение, что он должен был получить Ну, больше. он, да, что его не ценили, и достаточно ценили в его институте там, и так далее. Вот это он часто как-то к этому возвращался мыслями, особенно в последние годы. Но, может быть, это, в конце концов, как бы тоже судьба ученого-модерниста. Но ну, это одиночество, но в каком-то смысле, ну вот да, изолирует человека от общества, и он потом оказывается в этой такой же, вот этой больнице пустой. Он умер в 99-м году с окончанием века вообще, вот как бы вообще там тысячелетия даже. Действительно, это был вот гений. Почему вы его гением считаете? Ну, конечно, гений, а как же? Гений – это человек, который вот делает вот совершенно открытия, которые ничего не повторяет, это открывает совершенно новые пространства. Вот он сделал вот это, вот открыл новые пространства. Ну, не говоря даже по мая, а уже остальные его идеи, которые мы сейчас тоже разрабатываем здесь, вот о развитии общества, это, это действительно гениальные идеи. Думаю, что как раз гений, но как вот, гений и безумен одновременно. Ну, безумен не в том смысле, что его дурдом нас сажает, но что у него поведение было ни на кого не похоже. Он вообще ни на кого не похож. Его можно считать гением как человеком, который... Как, да, человек, который по-другому взглянул на проблему абсолютно. Да, как бы взял, повернул этот кубик Рубика, и все сложилось. Можно, да, вот так интеллектуально считать. Да, можно считать его гением как вот человеком, совершившим ну, духовный подвиг, потому что, сидя в Москве и в Ленинграде, сделать то, чего не смогли делать люди, которые имели доступ к источникам, к полевому материалу да, и так далее. Это же тоже да, непросто, будем честны. А есть и третье измерение в этом смысле гениальности. Это человек, который открыл вообще совершенно новый мир. Он постоянно сталкивался с трудностями и проблемами. У него не было доступа ко всем необходимым элементам для того, чтобы изучать культуру майя. Но, несмотря на все эти факторы, величие его интеллекта позволило ему сделать это открытие и подарить его человечеству. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Знаете, когда стоишь здесь под жарким ноябрьским мексиканским солнцем, кажется, что Россия, Петербург, темные воды Невы, пронизывающий ледяной ветер – это все где-то в другом мире, бесконечно далеко. И то, что рука с ключом от одной из самых удивительных загадок не только в мексиканской, а в мировой культурной истории протянулась сюда, оттуда – это, слушайте, это просто самое настоящее чудо. А единственное место в России, где стоит памятник Юрию Кнорозову, это его могила на Ковалевском кладбище в Петербурге, где он был похоронен в 1999 году.
И я, честно сказать, собирался в мере, где этот выпуск и закончить, но потом подумал, друзья, что это совершенно несправедливо и абсолютно неправильно, что в России нет не то что памятника к Норозову, нет даже мемориальной доски в его честь. Хотя вот, казалось бы, абсолютно естественное и подходящее для этого место здание кунсткамеры, где этот человек прослужил без малого полвека. Я по этому поводу пообщался с информированными и статусными людьми здесь, в Питере. Они мне объяснили, что особенно тут, в центральной зоне, это все очень сложно, потому что нужно пройти длинную процедуру. Она, на самом деле, описана в городских документах. А главное, нужно доказать, что это особый случай, потому что, согласно петербургским городским документам, только спустя 30 лет после смерти выдающейся личности память этой личности может быть увековечена. Но, говорится там в документах, возможны особые случаи. И я думаю, друзья, это как раз тот самый особый случай, потому что в следующем году, в 2022 будет столетие со дня рождения этого великого русского ученого. И поэтому сейчас я обращаюсь к властям Санкт-Петербурга с предложением, точнее, с призывом, Давайте увековечим память Юрия Кнорозова здесь, в городе, где он работал всю жизнь. Мы, редакция, и зрители редакции готовы в этом максимально поучаствовать. Мы готовы создать необходимую по документам инициативную группу. Мы готовы взять на себя финансирование. Я уверен, дорогие друзья, многие с удовольствием примут в этом участие, если дойдет дело до краудфандинга, мы это все объявим. Ну, конечно, в этом нужна поддержка городских властей, к которым я сейчас и обращаюсь. Давайте увековечим память Юрия Кнорозова. Он, безусловно, этого достоин и, безусловно, этого заслуживает. И совершенно неправильно, что этого выдающегося человека помнят и чтут только в Мексике. Это редакция. Комменты, лайки туда. Подписывайтесь. Скоро увидимся.